హై స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ దీనికి ముందు ఒక వీడియోలో చెప్తున్నాను ఏమనంటే ఒక పాలిమర్స్ చాప్టర్ తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే మీరు క్లియర్గా వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది కూడా దానిలో నేను కొన్ని సెలెక్టెడ్గా ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ తీసుకుంటున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ చాప్టర్స్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ జూనియర్ ఎంటర్ అండ్ సీనియర్ ఎంటర్ అది ఇన్కమింగ్ సీనియర్స్ కైనా అవుట్ గోయింగ్ సీనియర్స్ కైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది లేదా మే ఎండింగ్ లేదా జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో రాసేటువంటి ఎంసెట్ కానివ్వండి అండ్ ఏప్రిల్ లో రాసేటువంటి మెయిన్స్ కానివ్వండి లేదా బైపీసి స్టూడెంట్స్ కానీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది సో ఆ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని అంటే చాలా మంది నేను ఒక ఈ మధ్య జై మెయిన్స్ కోసం ఒక కోచింగ్ పెట్టినప్పుడు స్టూడెంట్స్ నాకు కాల్ చేసి అడిగారు అండ్ మెసేజ్ చేశారు మేడం ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అని అడిగారు అందుకోసం మోడల్ గా చెప్తున్నాను నేను ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే దానిలో ఐపీ కవర్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తూ ఆ కాన్సెప్ట్ లోని ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా చూపిస్తాను తర్వాత అదే టాపిక్ నేను వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ గా ఇచ్చి అవి చేయించి దానిలో వాళ్ళకి రాని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనే దానికోసం నేను పాలిమర్స్ చాప్టర్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పార్ట్ వన్ పాలిమర్స్ లో ఒక రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ సోర్సెస్ దానిలో ఐపీ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్ తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ దానిలో హాఫ్ చెప్పాను అడిషన్ పాలిమర్స్ అంటే ఏంటి దానికి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయో కూడా చెప్పున్నాను ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ లోనే కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ లో బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ సో దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఆ ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పున్నాను అడిషన్ పాలిమర్స్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది కండెన్సేషన్ సో ఎడిషన్ అంటే జస్ట్ వన్ మినిట్ రివైజ్ చేస్తున్నాను రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను మోనోమస్ అంటే ప్రాసెసింగ్ ది మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఏం పాలిమర్ మేకింగ్ లో అయితే మనం వాడే మోనోమర్ రా మెటీరియల్ ఉంటుందో దానిలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ డబల్ లేదా ట్రిపుల్ ఉంటే ద పాలిమర్స్ ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ అండ్ ద ప్రాసెసింగ్ ది మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఈస్ కాల్ ఎడిషన్ అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్ పాలిథీన్ పీవీసీ ఇవన్నీ పీవీసీ పైప్స్ అంటాం కదా అవన్నీ చెప్పాము ఇక్కడ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ లో ఏం చెప్తున్నానంటే రిపీటెడ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ద మోనోమర్స్ ఇక్కడ కండెన్సేషన్ అంటే బ్రేకింగ్ అండ్ మేకింగ్ బ్రేక్ అయిపోయి అన్యూజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ అని ఎలిమినేట్ అయిపోయి మళ్ళీ మేకింగ్ జరుగుతుంది అవసరం లేని వాటర్ హెచ్సిఎల్ అలాంటివి ఎలిమినేట్ అయిపోయి సో ఇక్కడ కండెన్సేషన్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం రిపీటెడ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ మోనోమర్ అంటే ఎవరు మనం పాలిమర్ తయారు చేయడానికి వాడే రా మెటీరియల్ అది మెటీరియల్ అవ్వచ్చు మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఒకటే రిపీటెడ్ గా వాడచ్చు లేదా మోర్ దాన్ వన్ కూడా వాడచ్చు దాన్ని బట్టి అది హోమో పాలిమర్ కో పాలిమర్ అని కూడా చెప్తాం సో కండెన్సేషన్ అంటే ఇక్కడ ఐపీ నేను ఇక్కడ ఐపీ ఏం చూపిస్తున్నాను రిపీటెడ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ అండ్ ద ప్రాసెసింగ్ ద బై ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఎడిషన్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలి రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద మోనోమర్స్ అండ్ ద ప్రాసెసింగ్ ద బై ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అన్న ఎడిషన్ అంటే కండెన్సేషన్ అంటే ఏమన్నా రిపీటెడ్ అంటే బ్రేకింగ్ మేకింగ్ మోనోమర్ ఎలా ఉండాలి బై ఆర్ ట్రై ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ రెండు లేదా మూడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఒకే మోనోమర్ లో ఉండాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నైలాన్ సిక్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూపి నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐపీ క్వశ్చన్ ఇది దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్ చూపిస్తున్నాను నేను డెఫినేషన్ అయిపోయింది ఎగ్జాంపుల్ రాసా ఐపీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో నువ్వు ఆబ్జెక్టివ్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ దీని ఫార్ములా రాసుకోవడం నేర్చుకోవాలి నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ లో ఉండే మూ నంబర్స్ ఏంటి హెక్సామిథిలీన్ డైఎమైన్ డై అమైన్ అండ్ ఎడిపిక్ యాసిడ్ ఇవి మీరు బైహార్ట్ చేసి నేర్చుకోవాల్సిందే పేర్లు హెక్సా మిథిలీన్ అంటే మిథిలీన్ అంటే సిహెచ్ టూ హెక్సా అంటే సిక్స్ అమైన్ అంటే ఎన్హెచ్ టూ డై అంటే రెండు ఇది ఎన్ టైమ్స్ తీసుకుంటాం హెక్సా మిథిలీన్ డై అమైన్ ఫార్ములా 
and adipic acid anna n times adipic acid formula ch2 taken four times cooh cooh meek ip point of view cover chesaru ikkada repeated condensation of monomers and uh, they possessing the bi chudandi rendu rendu functional groups ane okokka dannu ee rendu functional groups chusi manam idi condensation ani cheptestam ఇప్పుడు దీన్ని హీట్ చేస్తున్నాం దీనిలో నేను ఆబ్జెక్టివ్ ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఈ రెండు ఏ లింక్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నాయో చూపిస్తున్నాను ఎన్హెచ్ టూ లో హెచ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సివో ఓహెచ్ లో ఓహెచ్ హెచ్ ఓహెచ్ ఎలిమినేటెడ్ యాజ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈ హెచ్ ఈ ఓహెచ్ ఎలిమినేటెడ్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ ఎన్మూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఆ ఉన్నాయి మొత్తం ప్లస్ పోయి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎలా కింద రాస్తున్నాను ఎన్హెచ్ నేను ఇలా రాసుకుంటున్నాను కిందకి ఈ బాండ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఈ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ టెకెన్ ఇక్కడ బాండ్ ఉంటుంది నేను పెట్టలేదు సిహెచ్ టూ టెకెన్ సిక్స్ టైమ్స్ అగైన్ ఎన్హెచ్ ప్లస్ లేదు ఎందుకంటే ఓహెచ్ దీంతో కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి సిఓ సిహెచ్ టూ టెకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ సివో బాండ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ నేను దీనిలో ఆబ్జెక్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయంటే దాని మోనోమర్స్ ఏంటి ఐపీ ఈ రెండు మోనోమర్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి లింకేజ్ ఏంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ నీట్ ఎంసెట్ అండ్ మెయిన్స్ కి సివో ఎన్హెచ్ ద్వారా వచ్చింది అంటే దీన్ని ఏమనాలి అంటే అమైడ్ లింకేజ్ అమైడ్ లింకేజ్ అని చెప్తాం అంటే కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ లో అమైట్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఎస్టర్ లింకేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇలా నేను ఐపి చెప్తూ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ప్యారలల్ గా అక్కడే కవర్ చేస్తూ ఆ మొత్తం కవర్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద అసైన్మెంట్ ఇస్తాం ఆ అసైన్మెంట్ మీరు చేసుకొని దానిలో మీకు ఏమి రాలేదు అనుకున్నవి అక్కడ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే కాన్సెప్ట్ వాటికి డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేయించుకుంటారు అది నేను చెప్పే ఇచ్చేటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఉండేటువంటి ప్యాటర్న్ అది ఇంకొకవేళ ఎలాగో పాలిమర్స్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏం ఉన్నాయి చూడండి బిట్స్ ఇది కండెన్సేషన్ అడిషన్ నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కండెన్సేషన్ అన్న ఎలా చెప్పాము ఈచ్ మోనోమర్ హ్యాస్ ద టూ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏ మోనోమర్ లో అయితే రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కనిపిస్తున్నాయో అది కండెన్సేషన్ అంటాం అది ఒకటి ఏ లింకేజ్ ఉంది నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ లో అంటే అమైట్ లింకేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇది హోమో పాలిమరా కోపాలిమరా హోమోనా కోపాలిమరా అంటే ఇదండి కోపాలిమరే అని చెప్తాం ఎందుకు కోపాలిమర్ అంటున్నామంటే ఒకటే మోనోమర్ రిపీటెడ్ గా వెళ్తూ ఉంటే హోమో హోమో అంటే సేమ్ కో అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అంటే నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ నేను కోపాలిమర్ అని చెప్తున్నాను సో కోపాలిమర్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ అమైడ్ లింకేజ్ ఉంది ఈ మూడు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అలా ప్రతి లైన్ లో మన ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్యారల్ గా అయితే ఆబ్జెక్టివ్ రెండు కవర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు కండెన్సేషన్ లో అమైడ్ ఉన్నాయి ఎస్టర్ కూడా ఉన్నాయి ఎస్టర్ లింకేజ్ కూడా ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే పాలిమర్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఇంట్రాక్షన్స్ ఏంటి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ వీక్ ఉందా స్ట్రాంగ్ ఉందా దాన్ని బట్టి కొన్ని ఇప్పుడు రబ్బర్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంది స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది టైర్ రబ్బర్ ఉంది స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ లేదు కానీ రెండింటిలో రబ్బరే ఉంది ఎందుకు అలాగా సో ఇప్పుడు పాలిథిన్ బ్యాగ్ ఉంది రబ్బర్ బ్యాండ్ అంత స్ట్రెచ్చింగ్ ఉండదు కానీ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది నైలాన్ రోప్స్ ఉన్నాయి నైలాన్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ వీటిలో వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ ఇది సో దీనిలో ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ ఏంటి అంటే ఎలాస్టోమర్స్ ఎలాస్టోమర్స్ అంటే ఎలాస్టోమర్స్ ఏమంటామంటే రబ్బర్ లాగా ఉండాలి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ ఉండాలి అందుకని దీనిలో ఐపీ ఏంటి రబ్బర్ లైక్ సాలిడ్స్ విత్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ రబ్బర్ లైక్ సాలిడ్స్ విత్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ యాజ్ ఎలాస్టోమర్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ వ్యూనా టైప్ రబ్బర్ వ్యూనాయన్ బ్యూనాయస్ ఇవి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైబర్స్ ఫైబర్స్ అంటే 
థ్రెడ్ లైక్ సాలిడ్స్ థ్రెడ్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి థ్రెడ్ లైక్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఫైబర్స్ దీని ఆర్కెట్ కూడా చూపిస్తాను నేను నైలాన్ టైప్ అని చెప్తాం నైలాన్ సిక్స్ నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ నైలాన్ సిక్స్ వేరు నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ వేరు ఫైబర్స్ ఇది ఐపీ సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో ఒక్క ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది థర్మోప్లాస్టిక్స్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ పీవీసీ పాలిథీన్ ఎందుకు వీటిని ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా చేశారో నేను చూపిస్తాను తర్వాత వచ్చేసి థర్మో సెట్టింగ్స్ బెకలైట్ యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద థర్మో సెట్టింగ్స్ సో ఇక్కడ దీనిలో డెఫినేషన్ రాసే ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఐపీ రబ్బర్ లైక్ సాలిడ్స్ విత్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ సాలిడ్ రబ్బర్ లాగా ఉండాలి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ ఫైబర్ థ్రెడ్ లాగా ఉండాలి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎబిలిటీ తక్కువ ఉండాలి థ్రెడ్ లైక్ సాలిడ్స్ ఈజ్ ఫైబర్స్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే దే ఆర్ సాఫ్టెనింగ్ ఆన్ హీటింగ్ హార్డెనింగ్ ఆన్ కూలింగ్ వేడి చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి కూల్ చేస్తే గట్టిగా ఉంటాయి అవి థర్మోప్లాస్టిక్స్ మనం ఇప్పుడు పాలిథిన్ బ్యాగ్ తీసుకోండి లేదా ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ పైప్ తీసుకోండి దాన్ని హీట్ చేస్తే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ సాగుతూ సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తుంది అదే నువ్వు ఫ్యూ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే గట్టిగా అయిపోతుంది అది థర్మోప్లాస్టిక్స్ థర్మో సెట్టింగ్స్ అంటే ఒకసారి వాడినాక రీయూస్ మళ్ళీ మళ్ళీ వాడటానికి పనికిరావు ఎక్స్టెన్సివ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ లింక్స్ ఉంటాయి అవి థర్మో సెట్టింగ్స్ ఇవి ఐపీ క్వశ్చన్ నాలుగు డెఫినేషన్స్ నాలుగు టూ మార్క్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వీటిలో ఉన్న ఎలాస్టో అంటే ఎలాస్టి వేటి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయో అని అడుగుతున్నారు ఇవి వెరీ వీక్ కాబట్టి సాగుతూ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ వీకెస్ట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇవి ఎలాస్టోమర్స్ లో వీక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఎలాస్టోమర్స్ ఈజ్ ఇది ఆబ్జెక్టు అంటే హై ఎంట్రోమాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎక్కువ అంటే వీక్ ఫోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ దీనిలో ఉన్నాయి తర్వాత థర్మోప్లాస్టిక్స్ లో ఉంటాయి తర్వాత ఫైబర్స్ లో ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి థర్మో సెట్టింగ్స్ నేను వీక్ అన్నాను వీక్ ఫోర్సెస్ ఫస్ట్ దీనిలో తర్వాత దీనిలో తర్వాత దీనిలో తర్వాత దీనిలో ఇది ఆబ్జెక్టు సో అంటే ఇలా కవర్ చేసుకోవాలి ఐపీ చదువుకుంటూ ఆబ్జెక్టు ఇలా కవర్ చేసుకోవాలి ఇంకా దీనిలో ఈ పాలిమర్స్ లో ఇంకేముంటుంది రబ్బర్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది రబ్బర్ అంటే వల్కనైజ్ చేస్తాం ఎందుకు టైర్ రబ్బర్ కి రబ్బర్ బ్యాండ్ కి డిఫరెన్స్ ఉందంటే టైర్ రబ్బర్ ఎందుకు గట్టిగా ఉంది అంటే దానిలో సల్ఫర్ కలిపి వేడి చేస్తారు సో వల్కనైజేషన్ అనేది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఏం చేస్తున్నావు టు ఇంప్రూవ్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రా రబ్బర్ రా మెటీరియల్ ఆఫ్ ద రబ్బర్ ఈస్ ఆన్ హీటింగ్ విత్ సల్ఫర్ ఎట్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ కెల్విన్స్ వల్కనైజ్ అంటే గట్టిగా చేస్తున్నాం సల్ఫర్ కలుపుతాం దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎంత సల్ఫర్ కలుపుతున్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ బిలీవ్ యూజ్డ్ అని చెప్తాం సో అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే నువ్వు అక్కడే అయిపోయి చదువుకుంటావు అక్కడే అబ్జెక్టివ్ కవర్ అవుతుంది సో నేను నేను చెప్పేటువంటి నా ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి టాపిక్ ఇలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దానిలోనే అబ్జెక్టివ్ చూపిస్తాను అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను ఆ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఒక మాక్సిమం ఒక చాప్టర్ కి టూ డేస్ పెట్టుకుంటాను కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి టూ డేస్ ఆబ్జెక్టివ్ చేపిస్తాను ఫిఫ్త్ డే ఆ చాప్టర్ మొత్తం మీద అసలు మొత్తం ఎనాలిసిస్ ఏం ఏమొచ్చు స్టూడెంట్ కి ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా నేను ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలా అనేది చెక్ చేసుకుంటాను ఇలా అనమాట మాక్సిమం ఫోర్ డేస్ లో ఒక చాప్టర్ అయిపోతుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే మీకు లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి లింక్ లో ఫోన్ నంబర్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయండి నేను ఆ వీడియోలో క్లియర్ గా అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పాను ఇదేంటి అంటే మోడల్ ఇంకా ఉంది పాలిమర్ చాప్టర్ సో నేను చెప్పేటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో ప్రతి చాప్టర్ ని ఇలా కంప్లీట్ గా కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఇస్తున్న ఒక మోడల్ ఓకే సో మీకు నచ్చితే మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ కూడా పెట్టాను వాటిల్లో మీకు ఏమేం కావాలో జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఏదైనా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే లిమిటెడ్ లెసన్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకోకుండా లిమిటెడ్ టాపిక్స్ అయినా పెట్టుకున్నా తప్పలేదు కానీ కాన్ఫిడెన్స్ తో బాగా చదువుకొని ఎగ్జామ్స్ బాగాయండి ఓకే అది వేసిన మళ్ళీ అందరికీ చెప్తున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్